疲れ様でーす。申し訳ないですね。出してきてます。やはりね、兄一台はブローした SR があるんですよ。そうそうもう同じ状態で置いてあったわ。<笑><笑>さっき、うん、あのクランクテで回した感じ、うん、特に引っかかりなく回りそうな雰囲気は、うんうん、これか棚落ち棚落ちやりますかやりましょうパパ何しに来たあこっちに寄ったいや多分今見,見に来たの見に来たの見に来たのこんなに作ったのうんエンジンねバラしてあ、でも外の方がだいぶちゃうっすね風があるけんいいわ<笑>この短期間で腰下3回もバラすと思わんかったっすね使えると信じてそうっすね、うん、使えなかったらどうしよう<笑>やっぱりね部品はストックしとかんと本当ね特にエンジン周りはそうっすよそれにもオイル入っとるか<笑>サビ止めあサビ止めサビ止め、まあ、こいつはこいつオイルつけたらダメだなうんダメだね普通にね<笑><笑>この間外したやつだからなしかもこれうんうんクランク覚醒数は高いっすもんねマジで高いなぁ何でも全部高いね、うん、田舎の車好きの家やつずっとおじいさんのね、うん、普通に農具置き場だったのにいつの間にか車しかないっすこれが四番？これが四番ですね。はあ、ここまでなるんだな。<笑>ねえ、いやーびっくりしたな。うわ、どうかな。ああ、いったな。これは多分もうピストンの溶けた破片が。はあ、ちょっとなかなかだな。向こうが見えてるもんな。ね。<笑>ああ、すごい。スムーズだー。<笑>これスムーズだな。<笑>あれ、これが普通ではない。<笑>普通なのでは普通だなうんこうならなかったなら全然ならなるほどむしろこれ組んだ直後みたいなぐらいな<笑>本当ねこれこれこそ綺麗だな中身素晴らしいなうんどれだけ真心をかけてうんこういう感じしとったかそうですよそのやつがブローなんて鼻持ちなんてはあ綺麗ですね綺麗、うん、こっちもクランクもね綺麗ですね,ですねまあちょっとサビはねサビはここはいい。ここは大丈夫だろう。大丈夫、全然綺麗。こうやってこうと。うん。バッチリ使ってください、これを。ああ本当に。あの無理をしたこ、無理してブースト上げたこと以外は。うん。全く問題なかったですね。それがだいぶ問題だけどな。六キロ。一点六キロ。いや、もう、ブーストが壊れてね。無理して上がっちゃった。上がっちゃった。無限ブースト。無限ブースト。<笑>すっごく早かったですよ。えー、自産純正タービンなのに。カビンちっちゃいからは、うん、すごい鋭い加速をするんですよ。立ち上がりはそう。<笑>超速い。ボン。<笑>それはなるわな、こうシストに穴が開くわ。ね、うん。いい仕事だった。ね。ありがとうございました。いいね、全然全然。今から組むわけですよね。<笑><笑>絶対カットされたあの次あの朝になってるわ<笑>昼間になってるわ<笑><笑>それじゃあねとりあえず180の子からクランクかっぱらってきましたんで歪みがないか見てみたいと思います本来ここまでバラしたらメタルは交換するものなんでしょうけど、えー、ここまでバラす予定じゃなかったんで予算が予算っていうのはお金がありませんなのでメタルもいただいてきました本当は、えー、買えるべきなんですよ、えーまあ、考え方によっちゃこの数万キロ、まあ、このエンジンじゃないですけど、えー、数万キロ走ったエンジンのクランクとメタルの関係性は、まあ、長年連れ添った夫婦のようだという人もいるみたいですからね、まあ、それを信じてですね、えー、このメタルを再利用させていただきますまあ適正なオイルクリアランスが保たれてる状態では、まあ、あると思うんですよ、まあ、それが広いか狭いかだと思うんですけど、まあ、その辺も確認しながらなのでまず、まあ、ここをきれいにしまして、えー、まあ1番と5番ですかね
まあ、どこのメタルだったか分かるようにしてありますんで、まあ、これをはめまして先ほどのクランクの歪みを一旦見てみようと思いますクランクの歪みは、まあ、それの半分ですんで 0.02mm 全然 OK ですねじゃあこれ使って直していきますそれじゃあ後回しにしとったこのブロックの清掃の方をやっていきますそうしたら一緒に落ちました。純正で、えー、黒い塗装がしてあるんでしょうけど、意外と簡単に落ちてしまいましたね。まあ、時間があったらこの側も色を拭きたいなと思います。中はところどころまあ、落ちて落ちなかったところもあるんですけど、まあ、これだけ綺麗になったら十分じゃないかなと思います。これで組んでいきたいと思いますが、まあ、ここの爆弾は抱えたまんまの状態です。ブロックの替えはありませんのでここがどうなるかちょっと分かりませんけど組んでいきたいと思います、えー、メタルをまあセットしてクリアランスを測定していきたいと思いますプラスチックゲージですで中心から外側に向けてまず 3kg のトルクで締めてでその後75度の、えー、角度締め行った後に一旦ゼロに戻しますその後 3.6kg で締めて、えー、45度の角度締めで完了ですねやっていきたいと思いますまず SR の場合ですけど基準値が 0.004 から 0.022mm まで
、で、えー、このプラスチックゲージがですね、暖房を測れても 0.025 よりは大きいものは、大きいというか、狭いものですか、えー、測れないんですけど、まあ、これより幅が大きかったら、まあ、基準値内っていうことですね。で、見ていくと、まず1番が見えますかね、こんな感じですね。まあ、これは基準値内だと思います。で、2番もいい感じですね。で、3番。いいと思います4番もいいですねで5番なんですけどこんなのがちょっと、まあ、クリアランスが広いんですよね潰れ幅が小さいんでクリアランスが広いってことになりますけど、まあ、0.038 ぐらいですか 0.051 よりは大きいので、まあ、0.038 ですかねで基準値内ではないんですけど一応限度値が 0.05mm までですんでまあ、限度値は超えてないということなんで、まあ、このままいきたいと思いますなのでこの測ったゲージ用のカスですねをきれいに取りましてでオイル塗ってでまた同じように組んでいきますそしたらクランクが組めました。周りも引っかかりもなくいい感じですね。スムーズに回ります。えー、次に一応このスラストメタルは新しいのに変えたんですけど、この縦方向、軸方向の、えー、ガタを測ってみたいと思います。えー、基準値が 0.1 から 0.26 で限度値が 0.3 以下ですね。今なんぼですかねこの辺とこのぐらいでしたかねだいたいこの辺からこうこうぐらいですねなのでざっと 0.2 ぐらいだと思うんですけど基準値内なんで OK だと思いますではピストン組んでいってコンロードのメタルのクリアランス等も測っていきますと3番のピストン入れましたんで、えー、まあクランクと同様にプラスチックゲージを使ってクリアランス測定していきたいと思いますやることは一緒ですねそしたらこのナットを規定トルクで締めるんですけど SR はこのベアリングビームこいつがあってですね、まあ、このコンドットのナットが締めにくいんですよねでクランクがまあ動いちゃったらいけませんので、まあ、動かんように気をつけてまあやりますけど、えー、まずトルクが 1.5 キロで締めてその後六、えー、60度の、えー、角度を締めになりますではやっていきますえー、基準値が 0.02 から 0.045 なのでこのゲージでいう 0.025、0.038 あたりだったら OK ってことですね 0.038 よりは大きいですし 0.025 よりは気持ちいい小さいか一緒ぐらいですね2番はバッチリです3番もいい感じですね綺麗にしてオイル塗って規定トルクで締めたいと思います
四気筒とも組めました周りもスムーズだと思いますねどっかで重たくなるとかもありませんのでいい感じですこのブロックをきれいにするときにガスケット面もきれいにしとけばよかったですけど忘れてましたまあなるべくこのウォーターラインとかオイルの穴に入らないようにきれいにしときたいと思いますまあある程度ガスケット面もまあ取れたっちゃ取れたんで、まあ、どうしてもねあの面形に出してるわけじゃないんでこういうのは残っちゃうんですけどまあこのヘッド面の歪みも測定して、まあ、0.1 ミリ以下でしたんで問題はないと思いますでブロックの方もだいぶ汚れを落として、まあ、結構綺麗には見えると思うんですけど、まあ、実際はあんまりあんまりっていうかまあまあアルミの素地ですかねせっかくここまでバラしてるんでまあちょっと小綺麗に見えるように色も塗ろうと思いますなので、えー、養生の方ちょっとやっていきますようやく養生の方が完了しましたこれがむちゃくちゃ時間かかりましたね、えー、シリザブロックとヘッドあとこれが何て言うんですかねオイルパンの台にとか言うんですかねチェーンのカバーとか、えー、リアのシールの部分のとかも一緒に塗るんですけどできればこのインマニも一緒にバラして塗りたかったんですがもうちょっと時間に余裕がないのでインマニは最悪後で外すことができますんで今回はとりあえず塗装せずにいきたいと思います塗料はおなじみのこれですね本当はこのブロックとかをシルバーじゃない色に塗ってみたかったんですけどシルバーかクリアかブラックでしたっけねしかそのホームセンターに置いてませんでしたのでいつも通りシルバーメタリックですねラッカーのように見えますけど2液のウレタンスプレーですじゃあ塗っていきましょうじゃないですかうん素晴らしいですねこう綺麗になったパーツを見ると組むのが楽しみになりますよねこの背景とミスマッチな感じが何とも言えんですねそれじゃあ今回は一旦ここまで次回続き組んでいきたいと思いますまた次回で